çevirdim. Sevgili canlar, bunu yapacağımız başın basın açıklaması, Kazım Karabekir Cener'in korunu ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün tarafımıza açmış olduğu davalarla ilgili olup kamuoyunun bilgisini sunmak istedik. Kazım Karabekir Cener'i 1987 yılında günümüze kadar gelen uzunca bir, bir süre sonucu bugünlere kadar gelmiştir. 1987 yılında Kazım Karabekir Mahalle Sakinleri'nin çabaları ile bulunduğumuz alan aynı mahallede bulunan gece kondular, camiler, ayrılan yerler gibi mahalle sakinleri tarafından cemeri yeri olarak çevrilmiş olup öncülüğün şartlarında maddi imkansızlıklar nedeniyle herhangi bir çalışma yapılamaz. Ancak ancak <gülüyor> 2008 yılında yine mahalle sakinlerinin Kazım Karabekir ve Kültür Dekleri adı altına kurdukları dernek yöneticisi çabaları ile başlayan çalışma sonucunda devletten herhangi bir destek almadan kendi imkanları ile şu anda inancımızın ve ibadetimizin yapmış olduğumuz cem evimiz faaliyete geçirilmiştir. Bundan sonraki süreçte yıllardır bu ülkenin temel taşı olan vatanına, milletine, toprağına, bayrağına, kanıyla, canıyla sahip çıkan 25 milyon alevinin inancını ve ibadetini hiçe sayan bir zihniyet tarafından defalarca mahkemelere verilerek adeta bir zihniyet politikası uygulanmıştır. <gülüyor> Adaletse herkese adalet. Şu anda bulunduğumuz Kazım Karabey Cemevi'nde yasama aykırı bir şekilde orman arazisinin işgal edildiği bahane edilerek hem Cemevi'miz hem Yeratim Kurulu Başkanımız adına ayrı ayrı dava açılmıştır. Bizim amacımız asla bir yerleri işgal etmek değil tüm yurttaşlar gibi eşit yurttaşlığı haklarına sahip olmaktır. Değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanı tek millet, tek devlet Tek bayrak derken ülkemizde 110 bin caminin bulunduğu ve hep caminin 3 tane görevlisini olduğunuz varsayarak toplamda 330 bin kişinin devlet tarafından tüm sosyal haklarını karşılandığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Fakat et, eşit yurttaşlık, hukuktan, adaletten, bahsedilen bu ülkede 25 milyon aleminin varlığını görevlerden gelmektedirler. Bizler hiç kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karşı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Fakat Ümraniye ilçesinde 130 tane cami bu, bunun dışında onlarca imam hatip okulları varken bunların tamamı da aynen cemeğimizin olduğu gibi hazine arazileri üzerine yapılırken devletin her türlü imkanlarından yararlanılıyor. Ama 675 bin nüfusun %30'u alevi olan bir ilçede iki tane cerrahini kabul etmeye zihniyet nasıl adalet dayatacak? Adaletli olanlara soralım. Bugüne kadar hazine arazilerinin üzerine yapılan herhangi bir camiye de tapatmıştır. Evet. Ee, Yüzde camiye düşen kişi sayısı üç bin dört yüz iki tane cerrahine düşen Cemil başına kişi sayısı 101.250 tane. Bu adalet mi acaba? Mümine <gülüyor> <gülüyor> kardeştir, sizin kardeşliğiniz helalla haram gibi. Bize bu ülkenin yurttaşları olarak üzerinde düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmekteyiz. Fakat ülkemizde bulunan camilerin, kiliselerin, havraların, sinagogların tüm giderleri ve çalışma, çalışanların maaşları 25 milyon aleyhinde vermiş olduğu vergilerle devlet tarafından karşılanırken bizlerin hakkını yemiş olmuyor musunuz? Bizim cemellerimizde çalışan görevliler, dedeler, hocalar, yöneticiler sadece inançları için gönüllü olarak topluma hizmet etmektedirler. Cemellerinin Gülmüş evine olduğunu söyleyenler bu çevrelerine gelip de ne gibi hizmetleri verildiğini hiç sorgulatıyor mu acaba? Biz Allah'ın adının zikredildiği her yere saygı duyarız. Sizlere saygı duyduğumuz gibi bütün topluma saygı duyuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve iyi ki varsınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.
Cenevimiz e, mahkeme aşamasıyla ilgili olan konular Cenevimizin ve e, yönetimimizin avukatı olan Sayın İlçe Orhan Hanım'dan açıklamasını rica ediyoruz. Tamam, gelmez, gelmez. Daha var konusu taşınmaz. 1987 yılından beri Ümraniye Kazım Karabek yarı Cemevi tarafından ibadet amaçlı olarak kullanılmaktadır. 2008 yılında söz konusu alanla ilgili İstanbul 1. Kadastro Mahkemesi'nin oğlan alanının işgali nedeniyle açtığı dava Kazım Karabekir Cemevi'nin kazanımıyla sonuçlanmıştır. 2015 yılında Cemevi'nin sınırını belirleyen Perçit'in duvara dönüştürülmesiyle Orman Genel Müdürlüğü, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yeni bir dava süreci başlatılmış durumdadır. Kazım Karabekir Cemevi'nin sınırını belirleyen alanın içinde bir adet ibadethane, yemekhane, dershane ve kesimhane bulunmaktadır. 40 bin dönüm arazi içine kurulu alanın geri kalan bölümleri yeşil alan, sportif, sosyal faaliyetler için ayrılmış bulunmaktadır. Bu tarihten sonra bu alana herhangi bir yapılaşmada bulunulmayacaktır. Söz konusu alan Ümraniye halkının nefes alabileceği, çocuklarını gezdirebileceği, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği ender alanlardan birisidir. Ümraniye ilçesindeki tüm parklar yapılaşmaya dönüştürülmüş durumdayken İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü ve Türkiye genelinde yeşil alanlar farklı gerekçelerle katlediliyorken Ümraniye Cemil'in ördüğü duvar gerekçe gösterilerek bahane edilerek Davanın açılması manidardır. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ağır Sağdı Güzel e, konuğumuzdur. Onunla görüşlerini almak istiyoruz. Öncelikle Sayın Bakın Emekçiler selamlıyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Gördüğünüz gibi bu alan halkın kullanımına açık ama bence asıl mesele ahiri kurtarışlarımızın, canlarımızın burayı kullandığı için siyasi bir şekilde yıldırma meselesidir. Ama görüyorum ki burası virane bir halden Ümraniye'deki yurttaşların hepsinin ulaşabileceği, rahat rahat kullanabileceği ve sosyalleşebileceği bir alana çevrilmiş ama karşıdaki zihniyetin tek bakış açısı düşünen insana bizi sorgulayana sosyalleşene insanların birbiriyle e, buluşabileceği alanları daraltmaya yönelik olduğu için burada da yıllardır hemen hemen 28 yıldır ayakta duran bir e, yapıyı yok etmeye çalışıyorlar biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Kazım Kar Karabekir Cenevi Derneğinin hem de buradaki Alevi yurttaşlarımızın e, dini vazifelerini yerine getirebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Her zaman yanımların olacağız ve mecliste de ben bu konunun takipçisi olacağım. Elimizden ne gelirse. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi de 